xin chào các bạn chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thono 999 à, hiện tại là mình đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ thuộc quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh à, đường Lê Văn Sĩ là một trong những con đường buôn bán kinh doanh nhộn nhịp bậc nhất của quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh à, con đường này nói dài từ quận Tân Bình lăn xe cả cho đến đường quận 3 thành phố Hồ Chí Minh à, thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đang thang đi trên con đường Lê Văn Sĩ này xem tình hình bà con mình buôn bán cuối năm như thế nào và dạ, buôn bán làm nhộn nhịp làm sao có ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19 hay không dạ, thì à, mời anh chị cùng em đi à, lang thang khám phá cái con đường à, Lê Văn Sĩ ngày hôm nay nhé và trước mặt các anh chị đây là đường à, Phạm Văn Hai và dạ, nếu anh chị quẹo trái vào đường à, Phạm Văn Hai thì sẽ đi ra công viên Hoàng Văn Thụ và quẹo phải đường à, Phạm Văn Hai thì sẽ đi về chợ Phạm Văn Hai kênh à, Nhiêu Lộc Thị Nghè dịp mà cuối năm như thế này thì ở Sài Gòn thường là khá là nhộn dịp à, buôn bán rất là sầm út à, kẻ mua người bán ngoài đường xá rất là đông nhưng mà do năm nay là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên là không biết tình hình như thế nào à, có vẻ là vắng vẻ hơn mỗi năm à, mỗi năm vào lúc này thì à, đi ở ngoài đường như thế này rất là đông vui nhất là những cái ngày cận tới Noel thị trường buôn bán rất là sôi động à, nhưng mà năm nay thì à, nhìn có vẻ là khá là vắng vẻ dạ. sư ri gò công 25.000 hai ký dạ. sư ri gò công rất là ngọt à, ngọt ngọt chua chua rất là ngon những cái lúc mà cuối năm như vậy à, cũng bây giờ là cũng đã cuối tháng 11 rồi à, đầu tháng 10 bước qua tháng 12 là qua những cái tháng cuối năm thường là buôn bán rất là phấn khởi của bà con và những cái dịp cuối năm như là Noel và Tết Tây rồi Tết mình nhưng mà năm nay thì có vẻ là khá là vắng lặng các anh chị à, các anh chị thấy một số nơi à, như là bên kia là quán cà phê nhà hàng hương cao các anh chị thấy khá là vắng không dạ. bây giờ là 10 giờ sáng rồi mà còn chưa có dọn ra bán nữa các anh chị bởi vì vắng quá nên không cần phải dọn sớm đâu dạ. người Sài Gòn thì thích ăn nhậu vào buổi chiều buổi tối nên là chiều tối rồi dọn luôn à, cho giảm tẩm đỡ chi phí các anh chị rồi bên đây là các anh chị thấy một cái nhà cho thuê rất là hoành tráng phải đóng cửa cho thuê anh chị mùa này mùa covid thì người ta nói là nhà giàu cũng khóc mà à, bởi vì à, giàu à, mình à, thường giàu là phải à, kinh doanh lớn à, nhà to thì à, cái mùa này không ai à, ít có mua bán kinh doanh nên là sự à, suy si giảm rất là nhiều ảnh hưởng à, về kinh tế khá là nhiều các anh chị nên gọi là năm nay là năm nhà giàu phải khóc đó rất là nhiều công ty, rất là nhiều doanh nghiệp và vừa và nhỏ chịu không nổi trong cái mùa Covid này phải tuyên bố phá sản hoặc là đóng cửa đó các anh chị à, Lúc này thời tiết ở thành phố thì à, buổi sáng cũng à, xe xe lạnh bởi vì à, và mùa Noel mà nên à, buổi sáng các anh chị à, đi ngoài đường cũng à, cảm thấy là khá là mát mẻ và thời tiết gió mát mát xe xe lạnh rất là thích gì bởi vậy à, người dân à, Sài Gòn thường à, tận hưởng vào những cái dịp cuối năm như thế này à, một năm chỉ có à, được à, vài ngày thôi qua Noel là bắt đầu nóng lại rồi à, và đây là đường à, Đặng Văn Ngữ ngay đầu đường à, Đặng Văn Ngữ thì à, có một cái à, nhà thờ Ba Chuông và một trong những cái nhà thờ cũng khá là nổi tiếng của khu vực này nhà thờ Ba Chuông thì bắt đầu cũng trang hoàng đón Giáng sinh năm nay năm nay thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có vẻ 
trang hoàng giáng sinh của nhà thờ ba chuông năm nay cũng khá là đơn giản à, đơn sơ các anh chị chỉ làm vài cây thông bằng giấy kim tuyến rồi làm một cái hang đá nhỏ nhỏ bên trong nhà thờ ba chuông thì rất là nổi tiếng khu vực đường lê văn sĩ đặng quang ngữ này dài theo đây thì các anh chị thấy xe uh, quản cho thuê nhà rất là nhiều nè anh chị à, đây cũng là một cái nhà cho thuê đó nè chịu không nổi vào cái mùa covid này à, ở đây là một cái nhà bự bành kia trên đường uh, lê văn sĩ đây cũng khoảng uh, cho thuê đây à, cho thuê nhà rất là nhiều những cái mặt bằng lớn những cái mặt bằng nhiều tiền thì uh, hầu như kinh doanh chịu không nổi à, một tháng mấy ngàn đô anh chị buôn bán vào cái mùa dịch này ế ẩm mà một tháng nội mặt bằng không mấy ngàn đô rồi là chịu không nổi đâu à, chỉ có những cái nhà nhỏ nhỏ thì có thể trụ được chứ còn những cái nhà lớn như thế này là thua rồi một tháng cũng phải mấy ngàn đô đó anh chị không trụ nổi trong cái mùa covid này hy vọng là qua năm sau năm 2021 thì tình hình covid sẽ lắng xuống à, có khách du lịch có khách tây thì bà con mình buôn bán sẽ dễ thở hơn à. À Đây cũng có một cái nhà cho thuê à, khá là rộng đẹp à, Nằm ở mặt tiền luôn Bây giờ đi dọc theo những con đường mà chuyên kinh doanh như thế này Nên chị nó nhà cho thuê nữa nè những con đường chuyên kinh doanh như đường Lê Văn Sĩ này thì anh chị thấy khá là nhiều nhà phải đóng cửa cho thuê à, Bởi vì chịu không nổi trong cái sự vắng lặng của mùa dịch Covid Nhà dịch Covid nên người dân cũng ít chi tiêu hơn, à, hạn chế mua sắm hơn à, Biết gọi là xài tiết kiệm hơn để mà phòng ngừa lỡ có bùng phát Covid-19 mình không đi làm được hoặc là mất cái việc làm vào lúc này thì cũng cũng còn có cái nguồn chi tiêu để mà lo cho gia đình chứ không có xài như là mỗi năm nữa dạ đây là đường tàu sắt bắc nam đây thơm thái giòn ngọt à, các anh chị thấy đây một cái nhà cũng cho thuê nữa nè đó quá là nhiều đi một đoạn mới khoảng một cây số thôi mà có bảy tám nhà cho thuê rồi các anh chị toàn là nhà lớn lớn nhà cho thuê rất là nhiều tiền à, một tháng vài ngàn đô là chuyện bình thường rồi nhiều đó thôi là các anh chị cũng thấy là tình hình à, ảnh hưởng kinh tế của covid của việt nam mình tuy là covid không có bùng phát mạnh ở việt nam nhưng mà ảnh hưởng kinh tế cũng khá là nhiều đó các anh chị bởi vì không có bùng phát nhưng mà không có việc kiều về nước vào dịp cuối năm và không có khách du lịch thì nói chung là không có đồng đô la thì nguồn kinh tế bị suy giảm rất là nhiều thường những cái dịp cuối năm như thế này thì thường các anh chị ở nước ngoài thường về Việt Nam thăm gia đình thăm quê hương rồi cũng dẫn gia đình đi chơi dẫn gia đình đi ăn uống gia đình đi mua sắm vào cuối năm thì cũng là một cái nguồn thu đáng kể nhưng mà cuối năm nay thì với một cái giá vé máy bay ngất ngưỡng thì các anh chị cũng không có về Việt Nam vào cuối năm nay Và em tin chắc là vậy bởi vì về Việt Nam phải cách ly 16 ngày 15 đêm Rồi cộng với giá vé máy bay và giá vé máy bay một chiều từ nước ngoài Từ Mỹ về Việt Nam theo em biết rẻ nhất là cũng 4.300 đô rồi Một cái giá vé khá là cao, khá là ngất ngưỡng nếu mình đi một gia đình hai ba người, ba bốn người thì không chịu nổi ở à đây cũng có một cái mặt bằng khá là lớn để cho thuê cho các anh chị nó khá là lớn luôn những cái mặt bằng đó là một tháng 2-3 ngàn đô 3-4 ngàn đô là chuyện bình thường à, nếu mà à, cuối năm vào lúc này các anh chị à, về Việt Nam à, một gia đình hai vợ chồng hai đứa con về Việt Nam vào lúc này thôi thì à, 4 ngàn ba chưa kể chi phí phát sinh thì bốn người đi ngót ngót cũng hai chục ngàn rồi và ngót ngát cũng hai chục ngàn đô là mới có chiều qua thôi từ chiều từ Mỹ về Việt Nam đó còn chưa kể là chiều từ 
Việt Nam bay ngược về Mỹ nữa dạ, Nhưng mà cái khó nhất là phải cách ly 16 ngày dạ, Các anh chị xin phép được 3 tuần 4 tuần nghỉ phép đi Việt Nam hay cách ly hết 2 tuần rồi Dạ chỉ còn vui chơi với gia đình 2 tuần nữa Rồi em nghe nói là khi quay về Mỹ cũng phải cách ly 2 tuần nữa <cười> Là các anh chị mất hết phải ra Việc uh, cách ly đi và về hết 4 tuần rồi Vui chơi uh, 2 tuần, uh, 6 tuần rồi liệu là có nên đi về vào lúc này hay không dạ. nên thôi để khi nào dịch bệnh ổn lại thì về thăm quê hương gia đình sao cũng được trừ khi những người có công việc cấp bách thì buộc phải về thì nên mới đi thôi dạ. với lại việc đi lại cũng khá là khó khăn à, có tiền chưa chắc gì về Việt Nam được vào lúc này đâu bởi vì mua vé phải đặt trước rồi gọi là hên xui đó dạ. đi được hay không là còn hên xui nữa chứ không phải là có tiền là đi được đâu bởi vì những chuyến bay thương mại rất là hạn chế các anh chị Rất là hạn chế những chuyến bay thương mại Dạ đây là đường là Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu, Lê Văn Sĩ Không có bay đại trà như hồi xưa nữa Bây giờ bay quốc tế rất là hạn chế Nên là mặc dù mình có tiền cũng chưa chắc gì đi được đâu dạ, Xin phép bay rồi cũng khó, khá là khó khăn dạ, Phải kiểm tra y tế, kiểm tra Covid rồi Nói chung là thủ tục cũng lắm là nhiêu khê mới lên máy bay về được Vừa khó khăn, vừa tốn tiền và vừa tổn hại sức khỏe nữa Và seri, bưởi, da xanh à, Biết đâu trong quá trình mình di chuyển hay lại bị nhiễm Covid thì lại khổ nữa không anh chị Và đi về thăm gia đình, về cách ly, phát hiện ra mình bị nhiễm Covid Rồi phải điều trị rồi rất là tốn kém, rất là khó nhọc rồi bị ảnh hưởng đến công việc do mình phải nghỉ nhiều và khi trở về Mỹ thì bị uh, mất việc cũng không chừng à, nên thôi ở đâu ở yên ở đó cho khỏe cho chắc à, khi nào rảnh rỗi thì uh, về Việt Nam sao cũng được và dạ, đây là chợ chợ nằm trên đường Lê Văn Sĩ đây khá là đông vào buổi sáng và dạ, bây giờ thì uh, có các uh, dịch vụ online à, gửi hàng qua gửi hàng lại cho Việt Nam giữa Mỹ và Việt Nam khá là thuận tiện rồi có các dịch vụ à, gọi voi à, gọi thấy hình à, thấy mặt nhau cũng được rồi à, gọi nói chuyện thấy mặt nhau cũng à, đỡ nhớ rồi đỡ nhớ người thân đỡ nhớ quê hương rồi chứ à, đi lại đi về vào lúc này rất là gọi là căng thẳng à, căng thẳng về kinh tế căng thẳng về tiền bạc nên à, cũng à, không nên đi vào lúc này Dạ, đó là theo sự suy nghĩ của em thì cũng là một số anh chị chia sẻ sau cái video comment thì nói là thôi ở đâu ở yên nó cho khỏe và dạ, không có đi uh, lung tung vào lúc này sơ đi sơ đi gò, gò công dạ và đây là em đang đi trên đường uh, lê văn sĩ uh, hướng từ uh, quận 3 à, đi về à, quận Tân Bình đi về hướng đi về là lăng cho cả nha các anh chị đây là cầu à, Lê Văn Sĩ cầu Lê Văn Sĩ và bên kia là có một cái chùa Pháp Hoa và chùa Pháp Hoa buổi tối à, khá là đẹp các anh chị cầu Lê Văn Sĩ thì có hai bên có hai dàn hoa giấy à, nở màu đỏ màu trắng cũng à, khá là bắt mắt hơn nơi đây thì có trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh dạ, và đây là chợ nguyễn văn trỗi nằm trên đường lê văn sĩ à, nằm trên đường lê văn sĩ không phải là chợ lê văn sĩ mà là chợ nguyễn văn trỗi các anh chị một trong những cái chợ khá là lớn nằm trên đường lê văn sĩ nha vừa xem 3 trái 20 nghìn, thanh long 15 ngàn một ký dạ, Lúc này trái cây khá là rẻ anh chị, không có xuất khẩu được à, Chỉ là bán hai nội địa thôi nên trái cây khá là rẻ Ồ, Xòi tượng, xòi tượng trái to to không Xòi tượng 20 ngàn 1 phần 2 ký Ồ, Xòi tượng đó nhớ đó dưới quê đi bẻ một trái xòi tượng về Là một chén mắm đường Thiệt là ngon ha Bỏ ớt vô cho nó cay lên ha Rồi chắc một miếng xòi tượng vô Chấm mắm đường ăn Mà nhỏ mà ăn đâu biết chua là gì Ăn như vậy rất là thích Súm sụm lại ba bốn đứa đi hái một chai xòi Xong thì đứa đi hái xòi đứa làm mắm đường Bưng ra ngoài giường ra góc chuối nào mát mát ngồi ăn Rất <cười> là ngon Tuổi 
thơ mà tuổi thơ dữ dội mà dạ và đặc biệt là xoài đó phải xoài ăn cắp ăn mới ngon các anh chị <cười> đi qua vườn nhà của ông hai gì ba cô tư gì đó ăn cắp trái xoài tượng về ba bốn đứa ngồi tấm chậm lại ăn vậy mà nó ngon à, bẻ ăn không có ngon bẻ vườn nhà không có ngon anh chị phải đi ăn trộm gì đó mới ngon cảm giác mà khai trương một cái cửa hàng nha khoa đó anh chị Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2020 Thành ra bây giờ tầm khoảng 10 giờ sáng em đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ Hướng đi từ cầu Lê Văn Sĩ đi về vùng xây Lăng Gia Cả nha các anh chị à, Đi hôm nay để ngắm nhìn đường Lê Văn Sĩ và những cái dịp cuối năm như thế này Xem bà con mình buôn bán làm sao à, Buôn bán như thế nào, có nhộn nhịp như mọi khi hay không Bởi vì năm nay thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 Nên các anh chị thấy đường phố cũng không có nhộn nhịp vào mọi khi và dạ, mọi khi thì được Lê Văn Sĩ này vào những cái tháng cuối năm thì khá là nhộn nhịp bởi vì con đường này là con đường một trong những cái con đường buôn bán sầm uất bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh và dạ, mặc dù là nằm không ngay trung tâm quận 1 nhưng mà nói liền giữa quận 3 và quận Tân Bình cái đường này thì buôn bán rất là sầm uất dạ, nhưng mà năm nay các anh chị thấy nhiều nhà đóng cửa và dạ, buôn bán làm ăn khó quá nên là nhiều nhà đóng cửa hoặc cho thuê hoặc đóng cửa luôn à, chị thấy không? đóng cửa luôn còn những nơi nhà buôn bán được thì cũng gọi là buôn bán cầm chừng cầm chừng thôi à, chứ không có sơm tụ như mỗi khi à, mỗi khi và những cái dịp cuối năm như vậy thì người ta đi mua bán rất là nhiều à, đóng cửa đó nè các anh chị đi sắm sửa quần áo thời trang mua đồ trang trí Noel ngày Tết cuối năm Rồi năm nay thì khá là vắng lặng điều hiu à, đây nhà đây cũng đóng cửa luôn nhà cho thuê luôn đóng cửa khá là nhiều đi một đoạn ngắn thôi mà các anh chị thấy là khá là nhiều nhà phải đóng cửa thôi dạ, khó lắm anh chị khó buôn bán vào cái dịp Covid này đó dịch Covid này nó không bùng phát mạnh nhưng mà ảnh hưởng kinh tế khá là nghiêm trọng à, đây một cái cửa hàng Adidas rồi phải đóng cửa luôn giờ này mà chưa mở cửa đường tàu ở đây à, cái mùa này thì hoa Quỳnh Quỳnh Liên vàng nở rất là đẹp là dọc theo đường tàu sắt thì rất là nhiều hoa huỳnh liên các anh chị nở vàng cả dọc theo đường sắt rất đẹp các bạn trẻ thường hay ra chọn vào cái dịp này ra đường sắt à, chụp hình các kiểu chụp hình những hoa huỳnh liên vàng tươi khoe sắt rất là đẹp Rồi, các anh chị thấy đây có một cái nhà cho thuê trăm năm mươi hai lê văn sĩ à, cho thuê lách gai tê gì thứ sáu thứ mãi gì không không kích cầu nổi thì người dân vẫn không tha thiết đi mua vào à. những cái ngày à, lách gai tê à. năm nay thì à, Lazada Shopee đồ kỷ niệm à, sinh nhật ngày 12 tháng 12 là không biết kích cầu nổi không chứ thấy à, tình hình mua bán rất là ế ẩm làm ăn khó khăn đồng lương cũng eo hẹp nên là không có dư giả như mỗi năm anh chị mỗi năm thì à, cuối năm này à, tiền thưởng khá là nhiều à, nhà thờ đa minh đa, ba chuông đây mỗi năm thì à, cuối năm tiền thưởng tiền lương cũng khá là nhiều nên là à, các anh chị à, có thu nhập mà mua sắm cũng à, rộng tay hơn rộng rãi hơn còn năm nay thì à, tình hình à, lương thưởng cuối năm có vẻ eo hẹp nên các anh chị à, mua sắm cũng à, gói ghém hơn cẩn thận hơn chi ly hơn Để cho thuê 
nguyên tòa nhà luôn à, cho thuê nguyên tòa nhà luôn chứ không phải là cho thuê một căn nhà hàng hóa thì rất là nhiều nhưng mà người mua thì không có đó là tình trạng chung của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cái gì đi ra khu vực trung tâm quận 1 thì còn thê thảm nữa và dạ, vắng hoe đóng cửa là hạn loạt không có khách du lịch vắng hoe luôn đường phố vắng hoe ngoài chợ Bến Thành bây giờ là vắng hoe điều hiu thì à, nãy giờ em cũng đi vòng 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 trên đường Lê Văn Sĩ đi từ Lăng Cha Cả đi đến cầu Lê Văn Sĩ và hướng ngược lại cũng như chia sẻ hình ảnh đến các anh chị tình hình kinh tế cuối năm của khu vực đường Lê Văn Sĩ và khu vực quận Tân Bình xem bà con mình mua bán cuối năm là làm sao và dạ, buôn bán như thế nào thì em cũng xin dừng động đổ clip ở đây hẹn gặp lại quý bác anh chị ở những video tiếp theo nhé những video rong rủi khám phá đường phố Sài Gòn và những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh xin chào và hẹn gặp lại ạ.